সন্ধ্যাবেলা নদীর পাট দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে বাসায় যাচ্ছে ঠিক সেই সময় কেউ আমার কলার ধরে এই কেরে কার এত বড় সাহস বলে ঘুরে তাকে দেখি সে আর কেউ না আমার আদরের সিনিয়র বউ এই তুই সিগারেট খাচ্ছিস কেন কই না তো তাহলে তোর হাতে ওইটা কি এই আজকে একটু খেয়েছে আজকে প্রথম আর খাবো না মিথ্যা কথা বলিস কেন কে বলছে আমি মিথ্যা কথা বলতেছি আমি জানি কি জানো এই যে তুই প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় নদীর পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট খাস কে বলল তোমাকে এ কথা যেই বলুক না কেন আজ সেটা প্রমাণ হয়ে গেল সরি বউ জান পাখিটা আমার আর হবে না এই কান ধরছে তুমি আমাকে মাফ করে দাও এরকম কথা এর আগেও তুই অনেকবার বলেছিস আর না আমি আর তোর কোনো কথা শুনতে চাই না বউ আমার কোনো কথা না শুনে চলে গেল আজ মনে হয় আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে ও ভুলেই গেছে আমার পরিচয়টাই তো দেওয়া হয়নি আমি সুহান বাবা মায়ের দুই মাত্র ছেলে আমি ছোট কিছুদিন আগে আমার আর সুমাইয়ার বিয়ে হয়ে যায় আসলে আমাদের লাভ ম্যারেজ ব্যবসার সূত্রে বাবা মাকে ছেড়ে ঢাকায় থাকতে হয় যাই হোক বর্তমানে ফেরা যাক বউ আমার খুব রেগে আছে তাই ভাবছি বাসায় কিভাবে যাওয়া যায় খুব ভাবনা চিন্তা করে একটা উপায় খুঁজে পেলাম বউ আমার যে কাচের চুরি খুব ভালোবাসে তাই বাসায় যাওয়ার পথে কসমেটিক্সের দোকান থেকে কাচের চুরি কিনে নিলাম আর বউ আমার খুব কৌতূহলী হওয়ায় একটু প্যাকেটিং করে নিলাম তারপর বাসায় গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিতেই আজ কাউকে বাসায় ঢুকতে দেওয়া হবে না যত যাই হোক না কেন বাসায় আমি আজ কাউকে ঢুকতে দিব না বউ আমি সারাদিন কিছু খাইনি আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে মনে হয় খাবার খেতে আর একটু দেরি করলে আমি মরে যাব জানি বউ আমার খাওয়া নিয়ে খুব সেন্সিটিভ কেননা আমি ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না কথাগুলো বলতে দেরি দরজা খুলে দিতে দেরি হলো না তাড়াতাড়ি ঘরে আসুন আর ফ্রেশ হয়ে খাবার খেয়ে নিন আমি ডাইনিং টেবিলে খাবার রেখে দিচ্ছি আমি বইয়ের জন্য আনা গিফটটা লুকিয়ে নিলাম কেননা বউ আমার খুব রেগে আছে আবার যদি এসব নিয়ে আছাড় মারে আমার খুব কষ্ট লাগবে তাই আমি লুকিয়ে ঘরে রেখে দিলাম আর কিছুক্ষণ পর ফ্রেশ হয়ে খাবার খেতে চলে আসলাম একই এখানে দেখি বউ আমার রাগ করে না খেয়ে অন্য রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে তাই আমি একটু অভিনয় করলাম ও মা গো জ্বলে যাচ্ছে ও আমি মরে গেলাম গো আমার এরকম চিৎকার শুনে সোমাইয়া এই কি হয়েছে তোমার তুমি এরকম করছো কেন আমার না হাতের আঙ্গুল কেটে গিয়েছে আর আমি ভুলে ওই হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করেছি তুমি যদি আমাকে খাইয়ে দিতে তাহলে মনে হয় আমি রাতের খাবারটা খেতে পারতাম আর যদি তা না হয় হয়তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে আর কি করার চুপ করে বসো এখানে বলেই আমাকে খাইয়ে দিতে লাগলো আমি কিছুটা খাওয়ার পর বললাম সোমাইয়া তুমি কি খেয়েছ কোনো কথা বলছে না তাই আমি হাত দিয়ে এক লোকমা খাবার সোমায়ার মুখের সামনে ধরতেই এই তোমার না হাতের আঙ্গুল কেটে গেছে আসলে তোমার হাতে খাওয়ার জন্য মিথ্যা বলেছি আমি আমি জানি তুমি আমার ওপর রাগ করে রাতে কিছুই খাবে না তাই আমি তোমাকে এখন খাইয়ে দিচ্ছি তুমি এখন আমার সাথে খাবে না আমি খাবো না ঠিক আছে তাহলে আমিও খাব না হ্যাঁ আমি খাব এই তো আমার লক্ষ্মী বউ বলেই আমি ওকে খাইয়ে দিতে লাগলাম তুই আমাকে সারাক্ষণ শুধু কষ্ট দিস দেখবি একদিন আমি তোর এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মরেই যাব কি বললে তুমি আমাকে একা রেখে মরে যাবে তাহলেই তো তুই খুশি হবি লাইন মারতে পারবে মেয়েদের সাথে সিগারেট খেতে পারবি ওটি হচ্ছে না আমি তোকে একা রেখে মরবই না মরলে তোকে নিয়ে একসাথেই মরব আমার মিষ্টি বউ বলেই আমরা দুজনে খাবার শেষ করে রুমে চলে আসি এই তুই আমার সাথে ঘুমোতে পারবি না কেন আজ আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস কষ্ট কখন দিলাম 
তুই জানিস না তোর সিগারেট খাওয়া দেখলে আমার কষ্ট হয় সরি বাবুনি এই কান ধরছি আর কোনোদিন সিগারেট খাবো না ছেড়ে দিলাম আজ থেকে তাও তুই আজ আমার সাথে থাকতে পারবি না ঠিক আছে আর কি করার আজ না হয় আমি আমার পুরাতন বউয়ের কাছে গিয়ে ঘুমাই তোর পুরাতন বউ মানে বউ দেখি এবার অনেকটাই রেগে গেছে তাই আর একটু রাগানোর জন্য বললাম আমার পুরনো বই ভালো আসলে বউ আমার রাগলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে মাশাল্লাহ কেউ নজর দিয়ে না আবার তোর পুরাতন বউ মানেটা কি সত্যি করে বল তুই এর আগে আর কয়টা রিলেশন করছিস হুম পুরাতন বউ আমি ভাবছিলাম এই তোমার জন্য কিনে আনা উপহারটা আজ তাহলে পুরাতন বউকে দেব সময়ের দিকে তাকে দেখে বউ আমার রেগে টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে তোর কোথাও যাওয়া লাগবে না তুই আমার কাছে থাকবি তা বললে তো হবে না তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ আমি আজ থেকে আমার পুরাতন বউয়ের কাছেই থাকব এইবার বউ আমার চুল খামছে ধরল আর এই কে তোর পুরাতন বউ বল আমাকে বলছি নইলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলছি কিছুক্ষণ উদম কেলানি খাওয়ার পর বলেই দিলাম এই তুমি বুঝুনি এখনো আমার পুরাতন বউ মানে আমার কোলবালিস যেটা তুমি আমার বউ হয়ে আসার পর থেকে আমার পুরাতন বউ হয়ে গেছে সত্যি তো নাকি আবার মিথ্যা না তো তুমি আমার একটা মাত্র বউ আমি কি তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি তাহলে যে বললে একটা গিফট নিয়ে এসেছো সেটা কার জন্য তোমার জন্য আর কার জন্য তাহলে আমাকে দাওনি কেন তুমি তো আমার ওপর রাগ করে আছো তাহলে কি করে দেই এখন তো রাগ করে নেই এখন দাও এই নাও খুব কৌতূহল নিয়ে খুলে দেখে কাচের চুরি পছন্দ হয়েছে খুব আমার বাবুটা আমার জন্য নিজে পছন্দ করে উপহার নিয়ে এসেছে আমার আবার পছন্দ হবে না এবার আমার একটা পাওনা চাই কি পাওনা চাই আবার এই তোমাকে একটা গিফট দিলাম তুমি আমাকে একটা গিফট দিবা না কি চাই তোমার আমাকে বলো নইলে কি করে দিব বেশি না আমার যেটা প্রাপ্য আমাকে দিলেই হবে কি সেটা বলো তো আগে না বললে কিভাবে দিব একটা পাপি চাই নাও দুইটা দিয়েছি এবার খুশি তো এমা গালে কে চাইছে ঠোঁটে দিতে হবে আমার এখানে চাই আর এক্ষুনি চাই না আজ হবে না ক্ষমাও আজ তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিছ আর পাপি কেউ ঠোঁটে দেয় পাপি তো গালেই দেয় ঠোঁটে তো কেস দেয় ঠোঁটে কেউ পাপি দেয় তুমি দিবে না তো ঠিক আছে আমি তাহলে আমার কুলবালিশ বইয়ের কাছে গিয়ে চেয়ে নিচ্ছি এই কই চাস আমাকে এক টান দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে ইচ্ছা মতো কিস করতে লাগলো প্রায় আট মিনিট পর ছেড়ে দিয়ে তুমি জানো না তোমার ছায়াকেও আমার তোমার পাশে সহ্য হয় না আর ওইটা তো বালিশ বালিশ হোক আর যেই হোক এখন ঘুমাও আর এখন আমাকে জড়িয়ে ধরো নইলে আমার ঘুমি ধরবে না এরপর সুমাইয়া আমাকে জড়িয়ে ধরল আর এভাবে হেসে হেসে এভাবেই কেটে গেল কয়েকদিন একদিন সন্ধ্যায় সুমাইয়াকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছে হঠাৎ কেউ আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল আমি তাকে দেখে রিয়া আমার পুরনো বান্ধবী অনেক দিন পর দেখা কিরে চমকে দিলাম তুমি এখানে কি করতে ভালো লাগছিল না তাই বান্ধবীদের সাথে ঘুরতে এলাম তা কি খবর মামা কি আর তোকে ছাড়া আর ভালো লাগে না আমি কিছু বলতে যাব ঠিক সেই সময় এই মে তুই আমার জামাইয়ের সাথে এভাবে কথা বলছিস কেন আর সুহানকে ছাড়া তোর ভালো লাগে না মানে কি হুম এই তুমি কিন্তু আমাদের ভুল বুঝতেছ না আমি ঠিকই বুঝতেছি সুমাইয়া আমার কথা শোনো সুমাইয়া যেও না আমার কথাটা শুনে যাও সুমাইয়া আমার কোনো কথা না শুনে দৌড়ে বাসার দিকে চলে গেল কি রে আমাকে না জানিয়ে বিয়ে করে নিলি কি ভেবেছিস শান্তিতে থাকবি নেই এবার বউয়ের ঠেলা সামলা তুই কাজটা ঠিক করলি না বউ আমার খুব রাগি আর জানি না বাড়িতে আমার কপালে কি আছে চল আমি তোর সাথে তোর বাড়িতে যাব আজকে আচ্ছা তুই যা আমি একটু পর যাইতেছি না একসাথে যাব না 
এমনি তুই আমার বউকে অনেক রাগিয়ে দিয়েছিস আর না আবার একসাথে দেখলে বউ আমাকে আজ খেয়ে ফেলবে কিছুই করবে না তাড়াতাড়ি একটা রিক্সা রাখ দে তাড়াতাড়ি একটা রিক্সা নিয়ে বাসে চলে এলাম কলিং বেল চাপ দিতেই বাসার ভিতর থেকে এই তুই এখানে কেন আর কি চাই চলে যা এখান থেকে দেখি জান পাখিটা রাগ করে না আসলে আমি সরি বউ আমার উচিত ছিল তোমার সাথে আগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কি বলে পরিচয় করিয়ে দিতিস আমার সতিন বলে তোর আর কিছু বলতে হবে না কিছু বোঝাতে হবে না চলে যা আমার সামনে থেকে চলে যা এবার কিন্তু তুমি বাড়াবাড়ি করছো কি বাড়াবাড়ি করছি তুই একটা লুচ্চা ছেলে চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ বলছি ভাবি ওর কোনো দোষ নেই আপনি চুপ থাকুন আমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে না গলাবেন না আর আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন চলে যান এখান থেকে দেখো যান তুমি এখনো আমাকে ভুল বুঝতেছ তুই এখনই আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা বলছি নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলছি ঠিক আছে তুমি যা বলবে তাই হবে তবে তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে না হ্যাঁ আমি তোকে বিশ্বাস করি না চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে আসলে তুমি আমাকে ভালোই বাসো না কারণ তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না বিশ্বাসই হলো ভালোবাসার আসল প্রমাণ যা তুমি আমাকে করো না আমি চাই না যে আমাকে বিশ্বাস করে না তার সাথে সারা জীবন কাটাতে আর তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো না আমি চলে যাচ্ছি বলে রুম থেকে বের হয়ে চলে আসলাম অন্য রুমে আর ব্যাগ গোছাতে লাগলাম ভাবে আপনি কিন্তু আমাদের ভুল বুঝতেছেন সুহান আমার খালা তো ভাই আর আমরা ব্যাচমেট একই স্কুলে পড়তাম ছোট থেকেই আর আমি একটু মজা করছিলাম কারণ আমাকে আপনি চিনেন না আর আমি বিয়েতে আসতে পারিনি তা একটা সারপ্রাইজ দিতে চাইছিলাম আমাকে আপনি আগে বলবেন না আমি সুহানকে আবার ভুল বলছিলাম আমি ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু দরজা পার হওয়া সম্ভব হলো না কারণ আমার পা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে বাপু আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার ভুল হয়েছে আমি আর জীবনে তোমাকে ভুল বুঝবো না আমার পা ছাড়ুন বাপু আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি তো জানো আমি তোমার পাশে তোমার ছায়া কেউ সহ্য করতে পারি না বাবু আমি সরি দেখো তোমার বাবুনি ভুল করেছে মাফ করে দাও তোমার বাবুনিকে আমাকে ছেড়ে দাও বলছি ঠিক আছে আমি একটা ভুল করেছি বলে আমাকে শাস্তি দাও কিন্তু ছেড়ে চলে যেও না আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না ছাড়ুন আমাকে আমি আজই চলে যাব চলে যাব তো আমাকে ছেড়ে ঠিক আছে চলে যাও তবে ছেড়ে রাখো তুমি বাড়ির বাহির হলেই আজ আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে যাবে বেশি দেরি হবে না বউ আমার খুব কষ্ট পেয়েছে আর না আমি বউকে তুলে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম ছেড়ে দে আমাকে আর তুই চলে যা আমি আর আমার এই জীবনই রাখব না কি বললি তুই তুমি আমাকে তুই করে বললে তুই করে বলেছি বেশ করেছে আর একবার বল মরার কথা দেখবি আমি মারা গেছি না আর কখনো বলবো না আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ আমার মিষ্টি বইয়ের ওপর কি আমি রাগ করে থাকতে পারি হয়েছে এবার মান অভিমানের পালা মিটেছে এবার আমি চাই রিয়া চলে গেছে এবার আমাকে একটা কিস দাও না জান পাখি যা আমার শরম করে না বুঝি কেন শরমের কি হয়েছে এখানে এখনো তো শ্রোতা ভাই বোনেরা শুনছে আপনার একটু চোখটা বন্ধ করুন এখন খাবার খেতে আসো যান আমি খাবার দিচ্ছি আমি ফ্রেশ হয়ে খাবার খেয়ে রুমে চলে এলাম আমি রুমে আসার কিছুক্ষণ পর সুমাইয়া রুমে এসে বাবু আমার উপর এখনো রাগ করে আছো আমি কি আমার সিনিয়র মিষ্টি বোটার উপর রাগ করে থাকতে পারে তাহলে আমাকে আদর করছো না কেন এখনো আমার বউটা দেখি আজ নিজে থেকে আদর চাইছে কথা না বলে তাড়াতাড়ি আমাকে আদর দিয়ে ভরিয়ে দাও এক নতুন দুনিয়ায় যেখানে শুধু তুমি আর আমি হুম সোনা বউ আমার দিচ্ছে তোমার কই কই আদর চাই তা তো একবার বলো আমাকে সব জায়গায় আর আজকে আমার একটা গোলুমুলু চাই এই 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 গোলুমুলুটা আবার কি আর এত রাতে কোথায় পাবো 
গাধা একটা এই গোলুমলু চাই মানে একটা কিউট বেবি চাই আমার তাই জান আজ সব তোমাকে দিব তা তুমি প্রস্তুত তো হুম জনাব আমি প্রস্তুত তাহলে লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন আর আপনারা এখনো আছেন শরম করে না আর যাবার সময় মনে করে একটা লাইক আর একটা কমেন্ট করে যাবেন আর সুন্দর সুখের একটা জীবন যাতে সারা জীবন কাটাতে পারে দোয়া করবেন আর সাবস্ক্রাইব না হয় গিফট হিসেবে দিয়ে যাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন পুরো গল্পটি শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ